டிஎன்பிஎஸ்சி ரிவிஷன்கிற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோம் தக்கான அரசுகள் இந்தியாவுடைய தெற்கு பகுதியை தக்கான மலது தச்சினபதன்னு அழைக்கிறோம் வட இந்தியாவிலிருந்து தென்னிந்தியாவை விந்திய சாத்புரா மலைகளும் நர்மதி தபதி நதிகளும் அடர்த்தியான காடுகளும் தான் பிரிக்குது இதனால தான் இதனால தான் வட இந்தியாவில் ஏற்படுற வரலாற்று நிகழ்வுகள் வந்து தென்னிந்தியாவில் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தலை சாளுக்கியர்கள் கிபி ஆறு டு பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை சாளுக்கியர்களுடைய ஆட்சி காலத்தை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் முற்கால மேலை சாளுக்கியர்கள் கிபி ஆறு டு எட்டாம் நூற்றாண்டு வரை பிற்கால மேலை சாளுக்கியர்கள் கிபி பத்து டு பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை கீழே சாளுக்கியர் கிபி ஏழு டு பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை இனி ஒவ்வொன்றை பற்றியும் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றுலையும் அந்த அரசு அமைச்சவங்க யார் அதில் முக்கியமான அரசர் யார் சிறந்த அரசர் யார் அவங்க தலைநகரம் என்ன கடைசி அரசர் யார் யாரால் கொல்லப்படுறாங்க அவங்க கட்டின கோயில் என்னென்னங்கிறது மட்டும் படித்தாலே போதும் முற்கால மேலை சாளுக்கியர் கிபி ஆறு டு எட்டாம் நூற்றாண்டு கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டில் இப்போ இருக்கிற கர்நாடக மாநிலத்தில் தான் சாளுக்கியர்கள் அவர்களுடைய ஆட்சியை அரசு அமைச்சாங்க பீஜிபூர் மா இப்போ இருக்கிற பீஜிபூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற பாதாமி அப்படிங்கிற ஊர் தான் அந்த காலத்தில் வாதாபிங்கிற பேரில் அவர்களுடைய தலைநகரமாக இருந்துச்சு ஜெயசிம்மன் ராமராயா காலத்தில் தான் வந்து சாளுக்கிய மரபு கொஞ்சம் வளர ஆரம்பிச்சுது முதலாம் புலிகேசி தான் வாதாபி சாளுக்கிய மரபிற்கு அடித்தளமிட்டவர் சாளுக்கிய அரசர்களில் மிக சிறந்தவர் யாருனா இரண்டாம் புலிகேசி இரண்டாம் புலிகேசி இரண்டாம் புலிகேசி வந்து கங்கர் மாலவர்கள் கூர்ஜகர்கள் இவங்களையெல்லாம் வென்றதோடு கிபி ஆறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழில் கர்சர் மீது படியெடுத்து அவரையும் வெற்றி கொள்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பல்லவ மன்னன் முதலாம் மகேந்திரவர்மனை கொன்று காவிரி நதியை கடந்து சேர சோழ பாண்டியர்களிடம் நற்பை ஏற்படுத்துகிறார் கிபி ஆறுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் மகேந்திரவர்மனின் மகன் நரசிம்மவர்மன் வந்து இரண்டாம் புலிகேசி மீது படையெடுத்து புலிகேசியை கொன்றாரு சாளுக்கிய மரபில் குறிப்பிடத்தக்க மன்னர்கள் முதலாம் விக்ரமாதித்தன் விஜயாதித்தன் இரண்டாம் விக்ரமாதித்தன் முற்கால மேலே சாளுக்கியர்களின் முடிவு சா முற்கால மேலே சாளுக்கியர்களின் கடைசி அரசர் யாருனா இரண்டாம் கீர்த்திவர்மன் இவரை ரட்டிடக்குற மரபை தோற்றுவித்த தந்தி துக்கர் வந்து தோற்கடிச்சு வாதாபிய கைப்பற்றுறாரு இதனால் இவர் இவ இவரோட இரண்டாம் இரண்டு நூற்றாண்டுகள் வந்து சாளுக்கிய மரபு புகழ் எய்தாத நிலையிலே தான் இருந்துச்சு முற்கால மேலே சாளுக்கியர்களில் ரொம்ப முக்கியமான அரசர்கள் யார் யாருனா முதலாம் புலிகேசி அவர் தான் வந்து வாதாபி சாளுக்கியருக்கு அடித்தளமிட்டவர் இரண்டாம் புலிகேசி சிறந்த அரசர் இரண்டாம் கீர்த்திவர்மன் கடைசி அரசர் கல்யாணியை ஆண்ட பிற்கால மேலை சாளுக்கியர்கள் கிபி பத்து டு பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை கல்யாணியை தலைநகரமாக வச்சு கிபி பத்து டு பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை வந்து பிற்கால மேலை சாளுக்கியர்கள் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க பிற்கால மேலை சாளுக்கிய மரவை தொடங்கிய அரசர் யாருனா இரண்டாம் தைலப்பா கிபி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு டு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு பிற்கால மேலை சாளுக்கிய மரபின் சிறந்த மன்னர்கள் யார் யாருனா இரண்டாம் சோமேஸ்வரன் இரண்டாம் ஜெயசிம்மன் ஆறாம் விக்ரமாதித்தா நான்காம் சோமேஸ்வரன் வந்து இம்மரபின் கடைசி மன்னர் பிற்கால மேலே சாளுக்கியர்களில் படிக்க வேண்டிய முக்கிய அரசர்கள் யார் யாருனா இரண்டாம் தைலப்பா இவர் தான் வந்து பிற்கால மேலே சாளுக்கிய மரபை தொடங்கியவர் அதுக்கப்புறம் நான்காம் சோமேஸ்வரன் இவர் தான் கடைசி அரசர் வேங்கியை ஆண்ட கீழே சாளுக்கியர் கிபி ஏழு டு பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை இரண்டாம் புலிகேசியின் சகோதரர் தான் விஷ்ணுவர்த்தர் இவர் தான் வந்து கீழே சாளுக்கிய மரபை தொடங்கியவர் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல தலைமுறைகளாக மேலை சாளுக்கியர்களோட தொடர்பு இல்லாமல் தனித்தே ஆட்சி புரிந்தாங்க கீழே சாளுக்கியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோழ மரபோட திருமண உறவு வச்சுருந்தாங்க அந்த உறவின் மூலம் பிறந்தவர் தான் குலோத்துங்க சோழன் கிபி ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று டு ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இவர் கீழே சாளுக்கிய நாட்டையும் சோழ பேரரசோட இனத்து சோழ நாட்டு மன்னரானார் கீழே சாளுக்கியா கீழே சாளுக்கியரில் படிக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான அரசர்கள் யார் யாருனா விஷ்ணுவர்த்தன் இவர் தான் அந்த அந்த அரசை அமைச்சவர் அதுக்கப்புறம் குலோத்துங்க சோழன் இவர் தான் ரொம் சோழ நாட்டையும் கீழே சாளுக்கிய மரபையும் இணைத்து ஆட்சி செஞ்சவர் சாளுக்கியர்களின் பங்களிப்பு சாளுக்கிய மன்னர்கள் இந்து சமயத்தையும் போற்றினர் அதே வேலையில் சமண சமயத்தையும் ஆதரித்தனர் இரண்டாம் புலிகேசியின் அவைப்புலவர் ரவிகீர்த்தி ஐகலை கல்வெட்டுகளை படைத்தவர் இவர் வந்து சமண சமயத்தை சேர்ந்தவர் சாளுக்கியர்கள் பார்த்திங்கன்னா எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட கோயில்களை ஐகலேவில் கட்டினர் அதனால் ஐகலை இந்திய கோயில் கட்டடக்கலையின் தொட்டில்னு சிறப்பிக்கப்படுது பட்டாட கல்லில் உள்ள விருபாக்ஷர் ஆலயம் பதாமி குகை கோயில் ஆகியன மற்ற சிறந்த ஆலயங்கள் விருபாக்ஷர் கோயில் காஞ்சிபுரத்தின் கைலாசநாதர் கோயிலைப் போல கட்டப்பட்டுள்ளது 
இது கேட்கலாம் விருபாக்ஷர் கோயில் எந்த கோயிலை போல கட்டப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட்டு விருபாக்ஷரில் இருக்க பாக்ஸரை பாக்ஸான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கைலாசநாதர் கோயிலில் இருக்கிற கைலாங்கிறத காலான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாஷாமு காளாமு ரெண்டு ரஜினி நடத்தப்படும் சாளுக்கியர்களோட காலத்தில் தெலுங்கு இலக்கியங்கள் வளர்ச்சி அடைந்தது பட்டாடக்கல் பட்டாடக்கல் வந்து கிரேக்க ரோமானிய காலத்திலேயே புகழ்பெற்ற வரலாற்று தளம் இங்கு காணப்படும் பத்துக்கு மேற்பட்ட கோயில்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாளுக்கிய மன்னர்களால் கட்டப்பட்டுச்சு விருபாக்ஷர் கோயில் இக்கோயில் இரண்டாம் விக்ரமாதித்தனோட மனைவி லோகமா தேவியால் கட்டப்பட்டுச்சு இக்கோவிலின் புரோஹிதர் அல்லது அந்தராள அறைக்கு முன்னால் தூண்களான மண்டபம் ஒன்று உள்ளது அது வந்து பொதுமக்கள் கூடுகைக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ராட்டிட கூடர்கள் கிபி எட்டு டு பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை ராட்டிட கூடர்களுடைய ஆட்சி காலத்தை தக்கான வரலாற்றின் சிறப்புக்குரிய காலம்னு சொல்கிறாங்க இந்த ராட்டிட கூடர்கள் பார்த்திங்கன்னா ரத்தோர் வட இந்தியாவில் இருக்கிற ரத்தோரர்களின் வழி வந்தவங்க தான் இவர்களுடைய தாய்மொழி பார்த்திங்கன்னா கன்னடம் ராட்டிட கூடர் என்னும் சொல்லிருக்கு என்ன பொருள்னா ராட்டிடம் என்னும் நாட்டினுடைய சிறிய பகுதியை ஆட்சி செய்யும் உரிமை பெற்றவர்கள் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு பொருள் இந்த ராட்டிட கூடர்கள் பார்த்திங்கன்னா முற்கால மேலை சாளுக்கியர்களிடம் ராட்டிட அதிகாரிகளாக பணியாற்றியவங்க தான் இந்த ராட்டிட கூட மரபை யார் தோற்று வச்சாங்கன்னா தந்தி துக்கர் கிபி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் இரண்டாம் கீர்த்திவர்மன்கிட்ட இருந்து எல்லோராவா கைப்பற்றாரு அதுக்கப்புறம் மகாராஷ்டிரம் குஜராத் மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தின் வடக்கு மைய பகுதிகளை கைப்பற்றாரு ஸ்ரீ சைலம் கர்னூல் நாட்டை ஆண்ட சோழர்களையும் அடுமப்படுத்துறாரு கிபி எழுநூத்தி ஐம்பதுல காஞ்சிபுரத்தை முற்றுகையிட்டு இரண்டாம் நந்திவர்மனோட திருமண ஒப்பந்தம் செஞ்சு தன்னுடைய மகள் ரேவாவை பல மன்னனுக்கு மனம் முடிச்சு கொடுக்குறாரு இந்த பாயிண்ட் முக்கியம் இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் இவர் திரை செலுத்தி வந்த மேலே சாளுக்கிய மன்னர் இரண்டாம் கீர்த்திவர்மனை தோற்கடிச்சு கிபி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல தக்கான பகுதியில நிலையான அரசனை கொண்டு வர்றாரு இவருடைய தலைநகரம் பார்த்தீங்கன்னா மால்கேட் இவருடைய பேரரசு வடக்கே நாசிக் வரை இருந்துச்சு கிபி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல தந்தி துக்கர் மரணம் அடைகிறாரு அதுக்கப்புறம் முதலாம் கிருஷ்ணன் அவருடைய மகன் முதலாம் கிருஷ்ணன் பட்டம் ஏற்கிறாரு முதலாம் கிருஷ்ணன் கிபி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு டு எழுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு முதலாம் கிருஷ்ணன் பார்த்தீங்கன்னா சில்ஹார இனத்தை சேர்ந்த ஒருத்தரை வந்து தன்னுடைய குறுநில மன்னராக்கிறாரு இவர் கங்கவாடி பகுதியையும் வெற்றி கொள்றாரு அதுக்கப்புறம் இவருடைய மகன் இரண்டாம் கோவிந்தன் வந்து ஆட்சிக்கு வராரு இரண்டாம் கோவிந்தன் பார்த்தீங்கன்னா வேங்கியின் மீது படையெடுத்து அவங்களையும் வெற்றி கொள்றாரு இரண்டாம் கோவிந்தனுக்கு அப்புறம் துருவன் துருவன் கிபி எழுநூத்தி எண்பது டு எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இவர் தான் ராட்டிடக்கூட அரசர்களையே மிக சிறந்த அரசர்கள்னு சொல்றாருங்க இவர் வந்து மாலவ பகுதியை வந்து தன்னோட நாட்டினோட இடைஞ்சிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பல்லவ மன்னன் தண்டிவர்மனை வெல்றாரு அப்புறம் இலங்கையை கைப்பற்றி அவங்களையும் அடிமைப்படுத்துறாரு இவருடைய காலத்தில் ராட்டிடக்கூட அரசு தான் புகழினுடைய உச்சத்தை அடைஞ்சதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மூன்றாம் கோவிந்தன் ஆட்சிக்கு வராரு அதுக்கப்புறம் இவருடைய மகன் அமோக வர்ஷன் பதினாலாவது வயலிலே மன்னராயிடுறாரு கிபி எட்நூத்தி பதினாலு டு எட்நூத்தி எண்பது அமோக வர்ஷன் வந்து சாளுக்கியர்களை தோற்கடுத்து வெங்கியை கைப்பற்றாரு அதுக்கப்புறம் பதவியேற்றவங்க யாருன்னா மூன்றாம் கிருஷ்ணன் கிபி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு டு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு இவர் வந்து தக்காளம் போல சோழர்களை வென்று தஞ்சாவூரை கைப்பற்றி ராமேஸ்வரம் வரை வந்து படையெடுத்து வந்திருக்காரு இது ரொம்ப முக்கியமானது யாரு தென்னிந்தியாவில் ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் படையெடுத்து வந்திருந்தாங்கன்னா மூன்றாம் கிருஷ்ணன் தான் ராட்டிட கூட அரசர்களே கடைசி அரசர் யாருன்னா இரண்டாம் காக்கா இவர் கல்யாணி ஆண்ட சாளுக்கிய அரசர் இரண்டாம் தைலப்பா வாரில் தோற்கடிக்கப்படுறாரு இதோட ராட்டிட கூட பேரரசு வந்து முடிவுக்கு வருது ராட்டிட கூடர்களின் சிறப்பு ராட்டிட கூட அரசர்களில் துருவன் மூன்றாம் கோவிந்தன் மூன்றாம் இந்திரன் பார்த்தீங்கன்னா வட இந்தியா மீது படையெடுத்து செல்கிறாங்க ஆனால் தென்னிந்தியாவில் ராமேஸ்வரம் வர வரைக்கும் படையெடுத்து சென்றவங்க யாருன்னா மூன்றாம் கிருஷ்ணன் தான் எல்லோரா எல்லோரா குகை வந்து சாளுக்கியர்களாலும் பின்னர் ராட்டிட கூடர்களாலும் குடையப்பட்டவை இக்குகை கோயிலில் இந்து புத்து புத்த சமண மத கடவுளுக்கு வந்து காணப்படுகிறது இங்கு காணப்படும் கைலாசநாதர் கோயில் வந்து ஒரே பாறையில் கொ குடையப்பட்ட உலகிலேயே மிகப்பெரிய கோயில் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு உலகிலேயே மிகப்பெரிய கோயில் கைலாசநாதர் கோயில் எங்கு உள்ளதுன்னா எல்லோரால ராட்டிட கூடர்களின் பங்களிப்பு முதலாம் கிருஷ்ணன் தான் வந்து கைலாசநாதர் கோயில எல்லோராவில் கட்டியிருக்கிறாரு இதுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட்டு கிருஷ்ணர் வந்து கைலாசநாதர் அதாவது சிவன் கோயிலில் கட்டினார் இது வந்து எல்லா கடவுளும் 
சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்குது எல்லாரா எல்லோரா அப்படிங்கிறத எல்லா எல்லா சாமியும் சமம் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மும்பைக்கு அருகில் உள்ள எலிபண்டா குகை கோயில்களை கட்டி முடித்தவர்கள் யாரோ டிராட்டிட கூரர்கள் தான் அதுக்கப்புறம் அமோக வர்ஷன் இவர் வந்து இலக்கியங்களில் அதிக நாட்டம் கொண்டவர் இவர் வந்து கன்னட மொழியில் கவிராச மார்க்கம் அப்படிங்கிற இலக்கிய நூலை படைச்சுள்ளார் கவிராச மார்க்குங்கிறது அதுவும் ஒரு இலக்கியம்தான் இவருடைய ஆசிரியர் பெரு யாருனா இவருடைய ஆசிரியர் யாருனா ஜினசேனர் இந்த ஜினசேனர் பார்த்தீங்கன்னா பார்சுவநாதரின் வாழ்க்கை வரலாற்ற பார்சுவ உதயம் அப்படிங்கிற நூலாக படைச்சார் இந்த ராட்டிற்கூட அரசர்களில் ரொம்ப முக்கியமானவங்க யாருன்னா தந்தி துக்கர் இவர் தான் வந்து ராட்டிற்கூட மரபை தோற்றுவிச்சவார் அதுக்கப்புறம் முதலாம் கிருஷ்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ படித்தோம் இல்லையா கைலாசநாதர் கோவிலில் எல்லோராவில் கட்டியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் துருவர் மிக சிறந்த அரசர் அப்புறம் அமோக வர்ஷன் இவர் வந்து கவிராச மார்க்க அப்படிங்கிற இலக்கியத்தை கன்னட மொழியில் எழுதியிருப்பார் மூன்றாம் கிருஷ்ணன் இவர் வந்து ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் படையெடுத்து வந்திருப்பார் இரண்டாம் கார்கா இந்த ராட்டிற கூடர்கள்ல கடைசி அரசர் துவார சமுத்திரத்தை ஆண்ட ஹைசாலர்கள் கிபி பதினொன்று டு பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரை இந்த ஹைசாலர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிற்கால கல்யாணி மேலை சாளுக்கியர்களோட குறுநில அரசர்களாக இருந்தவங்க தான் ஹைசால வம்சத்தை தொடங்கினவர் யாருன்னா முதல முதலாம் வினையாதித்தன் இவர் தான் மைசூர் பகுதி அடங்கிய ஒரு சிற்றரசை அமைக்கிறாரு இவங்களுடைய தலைநகரம் எதுனா சோசவிர் இம்மரபில் குறிப்பிடத்தக்க அரசர் யாருன்னா விஷ்ணுவர்த்தன் இவர் தம்மளுடைய தலைநகரை துவார சமுத்திரத்துக்கு மாத்துறாரு அதுக்கப்புறம் குளோத்துங்க சோழனிடமிருந்து கங்கவாடியை கைப்பற்றி சாளுக்கியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் இந்த கங்கவாடி வந்து ஒரு இடையீட்டு அரசாக இருக்குது ஹைசால மன்னர்களை குறிப்பிடத்தக்க அரசர் யாருன்னா இரண்டாம் வீரபல்லாலா இவர் வந்து யாதவ மரபை சார்ந்த ஐந்தாம் பில்லம்மாவை வென்று ஹைசாலர்களின் வலிமையை உறுதி செய்கிறாரு இரண்டாம் நரசிம்மன் இரண்டாம் நரசிம்மன் காலத்தில் கிருஷ்ணா துங்கபத்ரா நதிகளின் இடைப்பட்ட பகுதிகளை சிங்கானா என்ற யாதவ அரசரிடம் இழந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் தமிழகத்தில் மாரவர்மன் சுந்தரபாண்டியனை தோற்கடிச்சு மூன்றாம் ராசநாசனுக்கு சோழ நாட்டு பகுதிகளில் மீட்டு கொடுக்குறாரு ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு வெற்றி துணையும் அமைக்கிறாரு ஹைசால மன்னர்களில் சிறந்த பேரரசு யாருன்னா மூன்றாம் பல்லாலா இவர் வந்து கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தில் மாளிகாப்பூரால் தோற்கடிக்கப்படுறாரு கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் மதுரை சுல்தானுடனான போரில் தோற்கடிக்கப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் இவருடைய மகன் நான்காம் பல்லாலா இவரோட ஹைசால பேரரசு வந்து முடிவுக்கு வருது ஹைசாலர்களின் பங்களிப்பு மைசூர் அரசு அமைவதற்கு ஹைசாலர்கள் வழியமைத்தனர் சு துவார சமுத்திரம் வேலூர் ஆகிய இடங்களில் ஏராளமான கோயில்களை கட்டினர் அக்கோயில்களில் ராமாயணம் மகாபாரத காட்சிகள் வந்து அமைச்சிருக்காங்க இவர்களுடைய காலத்தில் கன்னட இலக்கிய வளர்ச்சி வந்து வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டனர் இவர்களுடைய காலத்தில் நேச்சந்திரா கண்டி ராகவங்கர் நேமிச்சந்திரன் ஆகியவர்கள் வந்து சிறந்த இலக்கியங்களை படைச்சாங்க இதில் மு ஹைசாலர்களில் முக்கியமான அரசர்கள் யார் யாருனா முதலாம் வினையாதித்தன் இவங்க தான் வந்து ஹைசால வம்சத்தை தோற்றுவிச்சவங்க அதுக்கப்புறம் இரண்டாம் நரசிம்மன் இவங்க தான் வந்து ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு வெற்றி துணையை நட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மாரவர்மன் சுந்தரபாண்டியனை தோற்கடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நான்காம் பல்லாலா இவர் தான் கடைசி அரசர் வாராங்கலை ஆண்ட காகத்தியர் கிபி பனிரெண்டு டு பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரை இந்த காகத்தியர் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணியை ஆண்ட மேலை சாளுக்கியர்களோட குறுநில அரசர்களாக இருந்தவங்க தான் காகதிய அரசர் இரண்டாம் புரோலா அப்படிங்கிறவங்க வந்து சாளுக்கியர்களிடமிருந்து கிருஷ்ணா கோதாவரி இடையிலான பகுதியை கைப்பற்றி காகதிய அரசை அமைச்சவர் அனுமகொண்டா இவங்களோட தலைநகரம் புரோலாவின் மகன் பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் பிரதாபுருத்தன் இவர் வந்து தம்மளுடைய தலைநகரை வாராங்களுக்கு மாற்றிட்டாரு அப்புறம் காகதிய அரசரில் குறிப்பிடத்தக்க அரசர் யாருன்னா கணபதி இவர் வந்து சோழர்களிடமிருந்து காஞ்சிபுரம் பகுதியை வென்ற வென்றார் அதுக்கப்புறம் கலிங்கம் மேற்கு ஆந்திரா மீது படையெடுத்து செல்கிறார் கணபதி அடுத்து அவருடைய மகள் ருத்ராம்பால் வந்து ஆட்சிக்கு வராங்க இவருடைய ஆட்சியில் நாடு வந்து ரொம்ப வளமும் அமைதியும் பெற்று இருந்துச்சு ருத்ராம்பலுடைய பேரனுக்காக ருத்ராம்பலுடைய பேரன் இரண்டாம் பிரதாபுருத்தனுக்காக வந்து தன்னுடைய அரசாட்சியை விச்சு விட்டு கொடுத்துட்றாங்க பிரதாபுருத்தனுடைய காலத்தில் மாளிகாப்பூர் கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்பதில் வாராங்கள் மீது படையெடுத்து வர்றாரு இதனால் தம்மளுடைய அரசாட்சியை வந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக 
நிறைய செல்வத்தை வந்து மாளிகாப்பூருக்கு கொடுத்துட்றாரு அதுக்கப்புறம் கியாசுதீன் மகன் உளுக்கான் வந்து கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணில் வாராங்கல்லை தாக்கி பிரதாபனுத்தனை டெல்லி சிறை பிடிச்சி டெல்லிக்கு அனுப்பிடுறாரு இறுதியாக கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழில் முகமது பின் துக்லக் வாராங்கல்ல கைப்பற்றுறாரு காகதையரோட கடைசி அரசர் யாருனா வினயக தேவன் இவரை கிபி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பாமுனி சுல்தான் முதலாம் முகமது ஷா என்பவரால் கொல்லப்படுறாரு இதோட காகதிய அரசு முடிவுக்கு வருது கொல்லூர் கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட உலக புகழ் வாய்ந்த கோகினூர் வைரம் வந்து காகதையருடையது காகதையர்களுடைய பங்களிப்பு அனுமகொண்டால இவங்க கட்டிய ஆயிரம் தூண் கல்வெட்டு வந்து இவர்களுடைய கட்டற கலைக்கு ஒரு சிறந்த சான்று அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்களுடைய தலைநகரம் முதல்ல அனுமகொண்டா தான் காகதியரில் ரொம்ப முக்கியமான அரசர்கள் யார் யாருனா இரண்டாம் புரோலா இவர் தான் வந்து காகதிய அரசரை அமைச்சது அதுக்கப்புறம் ருத்ராம்பால் விநாயக தேவன் வந்து கடைசி அரசர் தேவகிரியாண்ட யாதவர்கள் கிபி பனிரெண்டு டு பதினாலாம் நூற்றாண்டு இந்த தேவகிரியாண்ட யாதவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பகவானின் வழி வந்தவங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க இவங்களுடைய பேரரசு நாசிக் முதல் தேவகிரி தௌலதாபாத் வரை இருந்துச்சு இவங்க செவுனா அப்படிங்கிற பகுதி ஆட்சி செஞ்சதுனால செவுனர்கள்னு அழிக்கப்படுறாங்க இவங்களோட முன்னோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராட்டித கூடர்களிடமும் பிற்கால மேலே சாளுக்கியர்களிடமும் குறிநில அரசர்களாக இருந்தவங்க தான் ஐந்தாம் பில்லம்மா இவங்க வந்து கல்யாணி ஆண்ட மேலே சாளுக்கியர்களோட வீழ்ச்சியை பயன்படுத்தி ஐந்தாம் சோமேஸ்வரனை வெற்றி கொள்றாரு அதுக்கப்புறம் அந்த பகுதியை சுதந்திர அரசா அரசா அறிவிச்சாரு கைசால அரசர் இரண்டாம் வீர பல்லாருடன் போரிட்டு லக்கண்டி போர்க்களத்துல ஐந்தாம் பில்லம்மா இறந்துடுறாரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவருடைய மகன் ஜெயந்திர பாலா ஆட்சிக்கு வர்றாரு இவர் காகதியர் காலசூரிகள் கூர்ஜர்களோட போரிட்டு அவங்கள தோற்கடிச்சாரு இவருக்கு அடுத்து இவருடைய மகன் சிங்கனா வந்து பட்டம் ஏற்கிறாரு இவரு இந்த மரபினோட சிறந்த அரசர் காகதிய அரசர் வந்து மகாதேவனை வெற்றி கொள்றாரு அதுக்கப்புறம் ஹைசால மன்னன் இரண்டாம் வீர பல்லாலையும் தோற்கடிச்சு கிருஷ்ணா நதியையும் கடந்து தன்னுடைய எல்லைய விரிவுபடுத்திக்கிறாரு குஜராத் மீது பழைய பலமுறை படையெடுத்து சில்ஹரா மரபின் கீழ் இருந்த கொல்லாபூரை தன்னோட நாட்டோட இணைச்சுக்கிறாரு சிங்கனாவை அடுத்து அவருடைய பேரன் கிருஷ்ணா வந்து பட்டம் ஏற்காரு கிருஷ்ணாவுக்கு அடுத்து அவருடைய சகோதரன் மகாதேவர் வந்து மன்னர் ஆகாரு மகாதேவன் பார்த்தீங்கன்னா வட கொங்கன் பகுதியை தன்னுடைய நாட்டோட இணைச்சு சில்கரா ஆட்சிக்கு முடிவு கொண்டு வந்துடுறாரு ராமச்சந்திர தேவா அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த மரபினோட கடைசி அரசர் இவர் வந்து அலாவுதீன் கில்ஜியால் தோற்கடிச்சு டில்லிக்கு வந்து திரை செலுத்து அரசாக மாத்திடுறாரு இவரை அடுத்து இவருடைய மகன் வந்து சங்கரதேவர் இவர் வந்து டெல்லிக்கு திரை செலுத்தாத காரணத்தினால மாளிகாபூர் வந்து சங்கரதேவனை போரிட்டு கொண்டுறாரு அதுக்கப்புறம் சங்கரதேவனுடைய மைத்திரன் வந்து கரப்பாளர் வந்து கில்ஜிகளுக்கு எதிராக போர் தொடுக்கிறாரு ஆனால் இந்த அலாவுதீன் கில்ஜியோட மகன் முபாரக் வந்து கரபாளர் தோற்கடிச்சிடுறாரு இதோட இவங்களோட யாதவ அரசு வந்து முடிவடைது யாதவர்களின் பங்களிப்பு தேவகிரி கோட்ட கோட்டையானது யாதவர்களால் வந்து கட்டப்பட்டது இது வந்து வலிமை வாய்ந்த இந்திய கோட்டைகளில் இதுவும் ஒன்று டெல்லி சுல்தானியர்கள் கோட்டைக்குள் ஜும்மா மசூதி சார்மினார் போன்றவற்றை பிற்காலத்தில் கட்டியிருக்கிறாங்க யாதவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அறிவியலையும் வானவிலையும் ஆதரித்து வளர்த்தாங்க யாதவ அரசர்கள்ல ரொம்ப முக்கியமானவங்க யாருன்னா சிங்கனா வந்து சிறந்த அரசர் ராமச்சந்திர தேவா அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கடைசி அரசர் இவங்க கிருஷ்ண பகவானின் வழி வந்தவங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க தக்கான அரசுகளின் முடிவு தக்கான அரசுகள் ஒன்றுக்கொன்று இடைவிடாமல் நிகழ்த்திய போர்களினால் அனைத்து தக்கான அரசுகளும் வலிமையை இழந்தன மேலும் அலாவுதீன் காலத்திலிருந்து தொடர்ந்த டெல்லி சுல்தானியர்களின் தாக்குதல் இத்தக்கான அரசுகளின் வீழ்ச்சிக்கு முழுமையாக வழிவகுத்தது எலிபண்டா கோகைகள் எலிபண்டா கோகைகள் பார்த்தீங்கன்னா ராட்டிட கூடர்களால் பாறைகளை குடைந்து உருவாக்கப்பட்டது இது மும்பையை அடுத்த சிறு தீவில் அமைந்துள்ளது இந்தியாவிற்கு வந்த போச்சு கீசியர்கள் அங்கு காணப்பட்ட பெரிய யானையின் சிற்பத்தின் காரணமாய் அதற்கு எலிபண்டா என பெயரிட்டனர் இக்குகை கோயில் சிவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டதாகும் இங்கு அநேக தேவ தேவியர் சிற்பங்களும் உள்ளன
புக் பேக் கொஷின் பேப்பர்ஸ் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக விருபாக்ஷர் ஆலயமானது கைலாசநாதர் கோயிலை போல கட்டப்பட்டுள்ளது இது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் பாஷாவும் காலாவும் ரெண்டு ஒன்று தான் ரஜினி படம் ராட்டிட கூடர்களின் ஆட்சி துருவன் காலத்தில் உயர்நிலை அடைந்தது இது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ராட்டிட கூடர்களில் துருவன் ரொம்ப சிறந்த அரசர் ஹைசால மன்னர் விஷ்ணுவர்த்தன் தலைநகரை சோசவிர் என்ற இடத்திலிருந்து துவார சமுத்திரம் என்ற இடத்திற்கு மாற்றினார் காகதீய மன்னர் வினையக தேவன் இறப்பிற்கு பின்னர் காகதீய மரபு முடிவடைந்தது மிக சிறந்த யாதவ மன்னர் சிங்கானா கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக முற்கால மேலை சாளுக்கியர்களில் மிக சிறந்த அரசர் இரண்டாம் புலிகேசி குலோத்துங்க சோழன் சாளுக்கிய அரசினை சோழ அரசுடன் இணைத்தார் வட இந்தியாவில் இருந்த இரத்தோரர்களின் வழி வந்தவர்களே ராட்டிட கூடர்கள் ஆவார் முதலாம் கிருஷ்ணர் எல்லோராவில் கட்டிய கோயில் கைலாசநாதர் கோயில் இது ஆல்ரெடி ஷார்ட்கட் சொல்லியிருந்தேன் கிருஷ்ணர் வந்து கைலாசநாதர் சிவன் கோயிலில் கட்டியிருக்கிறாரு அதனால் எல்லா சாமியும் கடவுள் எல்லோராவில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் மூன்றாம் பல்லாலா ஹைசால மரபின் பிற்கால சிறந்த பேரரசர் ஆவார் பொருத்துக முதலாம் புலிகேசி முற்கால மேலை சாளுக்கியர் விருபாக்ஷர் கோயில் பட்டாடக்கல் ஹைசாலர்கள் துவார சமுத்திரம் காகத்தியர்கள் வாராங்கல் யாதவர்கள் தேவகிரி